আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ফোজিয়াস কুকিং শো আজকে আমি বানিয়েছি আমের মুরব্বা ওইটাই আমি দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে আমি বানিয়েছি আমের মুরব্বাটা মুরব্বাটা বানানোর জন্য আমগুলাকে আমার খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে এটা অবশ্য বটি দিয়েও করা যায় বা ছুরি দিয়েও করা যায় আপনাদের সুবিধা মতো এটা করে নেবেন আমি এখন আটিটা তো খুবই শক্ত সেই জন্য আমি এটাকে বটি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে তারপরে আমি মধ্যে থেকে এভাবে কেটে নিব দুই ভাগ করে কেটে নিব এগুলোকে আমি খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি এখন এটাকে আমি কাটা চামচ দিয়ে এভাবে করে কেটে নিব আমটা এভাবে কেচার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভিতর পর্যন্ত যায় যখন শব্দ হবে যে আটিটার মধ্যে লাগবে এরকম করে যখন আমরা কেচি আর খেয়াল রাখতে হবে সাইডটা যেন কেচার সময় ছিঁড়ে ছিঁড়ে না যায় তাহলে মোরব্বাটা করার সময় গলে গলে যাবে বেশ ভালো মতো এইভাবে আমগুলোকে কেচে নিয়ে আমি লবণ দিয়ে আধা ঘন্টার জন্য এটাকে পানিতে ভিজিয়ে রাখবো আমগুলোকে আমি বেশ ভালো মতো কেচে নিয়েছি এখন এটাতে লবণ পানিতে ভিজিয়ে রাখবো আধা ঘন্টা পানিটার মধ্যে আমি লবণটা দিয়ে দিব দিয়ে এখন আমগুলাকে দিয়ে দিব আসছে আধা ঘন্টা পরে আমগুলোকে আমি লবণ পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি অলমোস্ট ফোর্টি ফাইভ মিনিটসের মতো হয়ে গিয়েছে এখন আমি আমগুলোকে এভাবে চিপে চিপে পানিটা ফেলে দিব একদম কমপ্লিটলি পানিটা যখন বের করে নিব আমি তিনবার করে এভাবে করে আমি ধুয়ে নিব আমগুলোকে আমগুলোকে বেশ ভালো মতো চিপে নিংড়ে আমি পানিগুলোকে ফেলে দিয়েছি এখন আর একটু কমপ্লিটলি যাতে ড্রাই হয়ে যায় সেই জন্য এভাবে আমি টিসু দিয়ে চেপে চেপে বাকি পানিটাকে আমি শুকিয়ে নিতে চেষ্টা করব এবং পরে ফাইনাল প্রসেসটা করব। এখন আমি পাতিলের মধ্যে ওয়ান টি স্পুন ঘি দিয়ে দিলাম সাথে আমি এক টুকরা দিয়ে দিব এলাচ একটা তেজপাতা আর একটু দারুচিনি দিয়ে এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে নিব যখন হালকা একটু গ্রান বের হবে তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব আমগুলো এখন আমি দিয়ে দিব আমগুলোকে আমগুলোকে আমি দুই তিন মিনিট নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব এক কাপ চিনি এক কাপ চিনি আর থ্রি কোয়ার্টার কাপের মতো আমি দিয়ে দিব পানি সেম কাপটাতেই কোয়ার্টার কাপ পানি এখন আমি নেড়ে চেড়ে এটাকে রান্না করতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমটা বেশ ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং চিনিটা আস্তে ইয়েটা চিনি শিরাটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসবে সে পর্যন্ত আমের মুরব্বাটা এক অলমোস্ট শেষের দিকে এখন আমি যে এলাচ দারুচিনি আর তেজপাতাটা দিয়েছিলাম সেগুলোকে উঠিয়ে ফেলে দিব মুরব্বাটা যদি আপনারা চান তাহলে একটু এরকম ঝুলঝুলও রাখতে পারেন আর যদি আর তিন চার মিনিট বেশি জাল দেয় তাহলে দেখা যাবে যে একদম শক্ত শক্ত যদি চান তাহলে সেটাও করতে পারেন তাহলে শুকনা শুকনা হয়ে যাবে অবশ্য এটা যখন ঠান্ডা হবে তখন আর ঝুলঝুলটা থাকবে না অনেকটাই কমে যাবে তৈরি হয়ে গেল আমের মুরব্বা আপনারাও ট্রাই করতে পারেন আশা করি ভালো লাগবে আবারও কথা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন